Den här gången tänkte jag säga något om uh, mer avancerad sökning på flera ord. Och det kan ju då vara antingen flera olika ord som man vill söka samtidigt på eller så kan det vara flera ord efter varandra. Och vi börjar med att titta på då hur man går till vägar om man vill ha flera um, olika ord så klickar man på utökad sökning så får man lite mera möjligheter. Här, om man då vill söka bisätt eller kokolär eller grannjord så kommer nu då eh, Corpusnet att ta med eh, träffar på alla de här tre olika orden. Vi skulle också kunna tänka oss att vi vill ha med olika ändelser. Så har vi att vi ska börja med, börja med och börja med här. Och så vill vi inte att den ska bry sig om stor och liten bokstav. Så då tar vi oberoende, oberoende. Och ni ser att det, då försvinner den här, den här symbolen. Oberoende. Så nu är symbolen borta på alla tre. Och vi vill söka på börjar med de här tre olika. Uh, och för att det ska bli riktigt rättvist så ska vi egentligen ha mokolage också. Uh, för det kommer ju annars inte med. Det finns ju två sätt. Två sätt. Man skulle kunna ta bort ället. Då kommer den att hitta både mokolal och mokolage. Så det kan ju vara ett enkelt sätt. Uh, vi vill se lite fler exempel så kanske vi sätter 100 där. Men vi kommer nog att använda oss av statistiken och då vill vi inte att det ska vara någon skillnad mellan stor och liten bokstav där heller. Så då tar vi bort det med en gång. Så, nu så kör vi. Och då ser vi här då att äh, lite förvånande att i de här skolböckerna från 70-talet så är mokolar väldigt vanligt. Äh, men jag tror att det finns en förklaring till det. Om man klickar på exemplen här så ser vi att det är sedan 39 på alla de här exemplen. Så alla exemplen finns på en och samma sida. Om man har tillgång till boken så, så kan man då se att det är en sång. Här ser vi då att det är en sång som heter Mokolajajar som då gör att, att det blir många träffar i den här sången. Eh, annars om man fortsätter ner igenom så ser man ju mycket bissat och bara enstaka här. Här är väl den här sången igen antagligen. Eh, och vill man då skaffa sig en snabb överblick så tar man och tittar under statistik. Eh, och eh, här kan man ju då snabbt se vad som är vanligast. Här börjar det bli ganska få träffar och då är det ju bisatt, bisatt i olika böjningsformer och så är det mokolage som, som också är ganska vanligt. Men om man klickar på ord så får man allting i bokstavsordning och då kan man ju gå och titta här på hur, hur det ser ut här med mokolar och så vidare. Då kan man ju snabbt räkna, i, räkna här manuellt 6, 9, 10. 35, 37, 38 träffar. Uh, och Janjur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 träffar. Uh, och om man då uh, har möjlighet att göra lite, lite matematik. Alltså vi 12 och så sa vi hur mycket här. Uh, där är vi 10, 35, 37, 38. Uh, och sen hade vi totalt... 331 minus då 50, då är det 281 för Bissat, 38 för Mokolal och 12 för Janjur. Så då har man ju, har man ju snabbt lite statistik för fördelningen mellan de här tre synonymerna. Även om man måste göra lite manuell räkning man gör på det här sättet. Är man då intresserad av att se var de här träffarna finns 
så får man då klicka här på de olika eh, knapparna. Vill man ha samlad statistik på vart och ett av de här orden så är det ju egentligen en bättre att köra en enkel sökning. Eh, att helt enkelt sätta till söt här. Och att sätta då några ändelser. Det spelar ingen roll hur stor och liten bokstav. Och så kör man en sån sökning. Går till statistik. Och då har man ju här eh, den totala mängden ord 281. Och information om varifrån de här kommer då. Eh, här har vi skolböcker. Men mer intressant kanske är då varifrån kommer motsvarande for, ja, varifrån kommer former för ordet nokolar. Och då får man reda på att det är skolböcker. Ja, det är den här skolboken då från 1971-79 som har relativa frekvenser. Men då är det ju ganska <coughs> lite text. Så det här kanske det egentligen är mer intressant med absoluta frekvenser. Men fortfarande är det den där boken. Nej, det är en annan bok nu. Det är bokserien från 2001. Och sen är det då bokserien 71-79. Och sen är det Wikipedia. Men som vi sa förut då, så om man går nu och tittar på träffarna. Så ser man ju ganska snabbt att det är den här sången då som, som dominerar. Så att bortsett från den sången så är det ju inte många träffar. Vi kör där, sitter på 100, kör en ny sökning. Så är det ju lite från Wikipedia här, från litteratur, barnböcker och ja, här är något från radion. Men det är ju sammansättning här, så det är en annan sak kanske. Vilka är det här slag då? Och om man sen då går vidare till en jul och ser var man hittar det. Ja, då ser man ju ganska snabbt här. Gamla texter från före 1971. Där, där finns det ett antal då, och sen på Wikipedia. Men det var de enda källorna, så att i skolböcker förekommer det inte en enda gång de skolböcker som vi då har i korpusen. 